快来优酷 YouTube 频道看《你好呀，我的橘子恋人》吧，有英语、越南语、阿拉伯语、西班牙语、泰语字幕和配音版哦。点击右下角加入会员，和我一起追剧吧。望中找寻的与你发光，慢慢向我走来。我眼睛看着我，好像藏着繁星。童话的秘密，美梦的想起，我只想拥有你的呼吸。在你没出生之前。是孤单，是你让我相信是个人。不知道能带他去哪儿。小时候，我爸妈常带我来这儿，我想过无数次。只要我的病好了，第一个来的地方就是这里。走，那我们去玩。那我明天带丽儿去游乐园吧。丽儿，妈，喝点牛奶。今天跟陆森聊的怎么样？明天去游乐园玩的衣服准备好了吗？什么游乐园？妈，你又跟陆森说什么了？你说你们小时候叫我学这学那的，现在我恋爱都要安排呀？妈妈也是为了你好。牛奶喝掉，赶紧睡觉。不行，得赶紧把这事处理好。今天是陆森跟康小姐的约会，你跟着我干嘛呀？昨天要不是星期五测试的关键阶段，我也跟着你了。约好的考察内容，不能说话。师哥，你坐后面
我需要星期五导航。我们去哪儿？游乐园。这家咖啡真的有那么好喝吗？哎呦，你相信我，善善不是还说了吗？糖糖是恋爱专家，很会算塔罗。你不是一直是个母胎 solo 吗？说的你好像不是什么。你们二位科学家，今天怎么有空来我这儿啊？有事吗？啊，我们今天来是想咨询一些问题。好啊，好啊，那你们随便坐吧。好。有什么想喝的可以看看菜单啊。哎，去，我请你。美式吧？啊，两杯。好的。认真工作的女人真有魅力。派送工作也挺认真的呀。所以说，人和人之间的区别是很大的。谢谢，小心烫啊！哎，所以你们今天是想咨询什么事儿呢？想咨询感情问题。正好我们今天没事儿，老大和善善他们出去玩了。那是你们俩谁咨询？<笑>我们俩都有问题。好，哎，不过你刚刚说什么？善善和你们老大出去玩了，是什么意思啊？哦，还有康小姐和陆森吧？嗯，四人约会，这是什么奇妙的组合啊？搞得我还有点好奇了呢。我还是第一次来游乐园呢。普通人都很喜欢游乐园，你要学习习惯和融入这里。你说的对，我今天就没戴手套。嗯，今天我们来等谁吗？丽儿。这是小青助理，你之前见过。这位是傅阳，你们应该认识的。傅阳博士，你好啊。你好，那我们进去吧。等等，陆森，我有话跟你说。居然带那个女的来游乐园了。我跟后边听听他们说什么，一会儿过来找你啊，哥，小心点儿，不用惦记我。不是，我说小心点，衣服别弄脏了，跟我二姑借的。再还。算了算了，这这这都不重要。哎，重要的是你们不觉得你们老大跟着去总有点怪怪的吗？好像自从康小姐出现以后，我们老大一直就怪怪的哈。嗯。哎，你的意思是他们俩认识啊？啊，是啊，康小姐去过几次实验室，还给我们送过零件呢。重点是呢，有一天老大没回来，我们第二天从康小姐的话里边才知道。当天晚上，他们俩竟然在一起，简直是完美啊！你们立功的时候到了。你说他们在聊什么呀？聊了这么久，该不会是表白吧？陆森，嗯，陆森和谁表白？跟康小姐呗，我是机器人，你难道是跟你吗？
喂，哎，老大，一定要跟康小姐如影随形。为什么？康小姐知道我们所有秘密啊，老大，一定要跟住。有道理。所以说，你把我看作最要好的朋友，生命中不可或缺的亲人，我也一样。嗯。与此同时呢，我们应该也谈不了恋爱，因为真正想要恋爱的那个人呢，应该是会情不自禁一起做很多莫名其妙的事情吧。就像你拿着一把可爱的伞，带着他来到游乐园。你别误会。如果新管家不是机器人的话，你会喜欢他吧？想谈恋爱的那种喜欢。对一个人的偏爱是藏不住的。不过我已经入职了，老板，你都不去公司的吗？我去不去公司也不会影响业绩。可是我觉得 M U 已经面临瓶颈了。这个问题，我也一直在想。不过我得出的答案，就是简单。现在科技越来越复杂，是时候回归自然和温暖。正好青年创业大赛要重新举办了，你如果来公司的话，你就负责这个项目，也算是一次彻底的洗白。可以，我挺感兴趣的。快点走吧，我发现了一个很好玩的。走吧。哎，喂，出来，别藏着。拍哪儿，哥？拍哪儿？拍个屁，收起来。我刚才听见他们说什么了？他们说那女的是个机器人。怎么可能？明明那么像人。不管是不是吧，一会儿你去试试，试试就知道了嘛。嗯、你，你们刚刚说好玩的，就是这个。嗯、呃，可能。看起来挺好玩的呀，走吧。就是这个。你要害怕的话，我在下面陪你。感觉怎么样？嗨，太小儿科了。要不我们玩个别的？那这样吧，我带你去玩一个更刺激的。更刺激的。走。一二，一二。他去哪儿？哦，女孩子在游乐园都会忘乎所以，一会儿就回来了。可是，那你怎么那么害怕呢？我，我，我那个是设定，是为了让主人显得更勇敢。这个设定还挺好。那我们接下来去玩哪个？去抓娃娃吧，等康小姐回来送给他，他肯定会很惊喜的。行吧，让你看看什么叫天赋。走。加油！上面的空气吧，你们站过怎么样呀？一般娃娃机呢都是对比式电路，只要能连接正负极，我用手机就能控制。那样会不会太麻烦？这应该是从网络控制的，直接进入 WiFi 即可。不过我们这样算不算作弊啊？普通方法我也行。
了。那这个送给你吧，谢谢陆总。呃，对，对不起，不好意思碰到您，您需要什么帮忙吗？哦，我找人。啊，您找什么人？找一，一两个。呃，在那边。啊，对。哦，谢谢。不客气。星期五，星期五，星期五，你怎么能把主人丢下呢？对不起，陆总，我刚才……以后不要自己乱跑。好漂亮啊！我们来做个约定，你以后要是找不到我的话，就要到最晚看见我的地方等我，我一定会找到你。海底真好，分不清到底是白天还是晚上。可你说这里的一天跟一年有什么区别？对有的人来说，一辈子有一天就足够了。千真万确，我刚才拿着这个竹签扎的，它没有丝毫感觉，咔的一下，这竹签就断了。它真的是个机器人啊！我刚才不都跟你说过了吗？你还不信？那那，赶紧把这个情况告诉李湛啊！雨停了。哎，陆总，这伞还有个功能，你按下这个钮，里面就会变成透明伞，从外面看还是彩虹伞。
好神奇啊！我本来以为这就是一把平平无奇的伞。制作这把伞一定是个天才。露丝，你知道吗？你是世界上第一个认可我发明的人。你说的对，对我的人来说，一辈子，有一天就足够了。身体却不停止力，无法控制自己，难以忍，让一切都变得可惜。清楚什么？你还记得曾经留在伞筒里的伞吗，傅博士？记得。刚刚你是亲我了，对吧？你怎么能亲我呢？就是啊，我现在可是星期五啊。要亲，应该是我主动才对。嗯，总算找到你们了。嗯，哎，我看时间也不早了，我们回去吧。今天的约会很成功吗？约会。哦，对了，你的衣服还给你。走吧。哎，哥，等等我呀！今天这一天呢，真开心。我还是第一次跟你在一起，有一种挺浪漫的感觉。过两天我过生日，能不能再来一次？橘子哪儿来的？后面树上摘的。哪块还有块？啥呀？姓田，你没花钱，你哥，哥难道我的初吻给了一个只是程序设定的机器人
在充电吗？这么安静，看起来不像抢我我的机器人。有什么事吗，卢总？这里是禁止您进入的，充电区域危险，请您下来吧。我就是有点问题想问星期五。星期五在充电，有什么问题明天再问吧。师姐，就是如果机器人经过深度学习的话，有可能获得人类的情感吗？什么情感？就是对人做出一些亲密的行为，比如接吻。那要看它的主人给它输入了什么。星期五根据智能推测，的确会做出一些类似于人类情绪的反应，比如说喜欢、讨厌，也有可能通过行为表现出来。如果亲密度提高的话。我们的目的是希望星期五能够第一时间的去安慰和拥抱主人。我输入了什么呀？不应该呀、啊。啊？没事，你先工作吧，早点休息。让他喜欢的信息吗？不过和我这样的人朝夕相处，爱上我也不奇怪吧？但是他怎么会喜欢他对我？杨、啊、山。的事呢？啊，你怎么能气他呢？不对，我知道了，都怪露丝，谁让他在烟花底下那么帅？对，就怪他。还有，一定是今天天气太好了。对，就是天气太好了。所以。跟陆森的初次 kiss 感觉怎么样呀？大堂子，你怎么知道的？哎呦，你叫的那么大声，就差拿个大喇叭在这广播了。但其实你们俩能接吻啊，我是一点都不意外。怎么样？你打算什么时候跟人坦白呀、啊？啊，表白？什么表白呀、啊？我我说的是坦白，你到底有多想表白呀、啊？哎，人家都不知道你到底是机器人还是人，好吗？我劝你还是小心一点哦。你现在的小心思全都在你脸上，很容易就让人知道你是一个人，思纯少女。怎么说话呢？啊？谁思纯少女？啊？谁？我不是。行行行，你不是啊？那我还是好好奉劝你一下，趁此机会跟人家解释清楚嘛，然后呢，再去进行你的表白，你好好考虑哦。而且我还跟阿尔法团队确认过了，他们说，如果机器人经过了很好的深入学习，是有可能习得人类的情感，所以，星期五应该是喜欢我的，还挺烦的。打住打住，你到底是来求助我的，还是来跟我炫耀你的机器人喜欢上你啊？求助？那我跟星期五，现在到底算怎么回事？什么怎么回事？十五年来第一次有人喜欢你，就这么回事啊？那我要怎么跟他回应呢？回应，回应一个
机器人吗？不好意思，我还没有修过机器人心理学。那如果把它当做一个普通的人类女孩呢？一个女孩会喜欢喜欢的人怎么做？你现在是在考虑别人的感受吗？哎，你这个状态很好啊，我从来没有见过。那他，行了行了，赶紧洗洗睡吧。回头你再跟我慢慢聊。被人喜欢，真的好烦。珊珊，吃饭了啊！我先不吃。哎，昨天你们四个人的约会玩的怎么样？不怎么样。唐小姐昨天预测，至少有两个人会发生情感的剧烈变化，会是谁呢？嗯，会是谁呢？<笑>我怎么知道呀？他说的你们也信，我先去换衣服啊。啊，那我吃完过来啊。嗯，我觉得糖糖说中我，你觉得呢？我不觉得。丽儿，李总有时间吗？啊，有，坐。怎么样？最近在公司还适应吗？挺好的，挺好就好。哦，对了，你周末过得怎么样？我和陆森一起出去玩了。你跟陆森出去玩？嗯，是他约的你。对啊。李儿，你不觉得很奇怪吗？陆森他这么多年从来都没有出去玩过。为什么你一回来他就这么殷勤的约你？李湛，你真的想多了。我想多了。这个项目，青年创意大赛，我觉得挺好的呀。为什么要否决呢？青年创意大赛是挺好的，而且社会效益不错，也是 IMU 的传统。嗯。不过呀，今天被陆森给否了。他说可以让我来试试。他说这能让你试试。嗯。陆森他这是又改变主意了。哦，你来做，我完全没有意见。有什么需要，尽管跟我提。那就谢谢李总了。我还有会要开，我就先走了。有空一起吃饭。你定。能不能靠谱点儿？哎，我见过那个女人，她明明就是一个真人。我让你们调查的是她和陆森到底是什么关系。你们现在拿着这样的结果来忽悠我，是你们听不懂人话呢，还是脑子不正常？这这，接下来咱们怎么办啊？接下来咱们就得找到更多的实锤，不然李湛他就不相信我们。他要是不相信咱们，他就不给咱打钱。
昨晚。都是我的不对，是我对你的输入有问题，所以你才会变成现在这个样子。星期五，你给我好好输入，你可以成为我最好的朋友，但是你不能爱上我。还有，昨天晚上的事情绝对不能再出现第二次，明白吗？昨天晚上什么事情？啊？我昨天有对主任做什么事儿吗？你不记得了？昨天，你，那那个我。哦、啊，未、啊、搜索到相应图像，我不懂您在说什么。炸机器人。您这样说话跟你的形象不符合呢，主任。运营模式。朋友模式。又干嘛？哟，你现在跟我打招呼那么随便？你既然叫我出来，你就赶快说点事。你现在对我有意见是吧？我不懂你在说什么，你能再说一遍吗，主任？好好的朋友模式，干嘛突然跳成运营模式啊？因为近期故障，只能使用运营模式。开什么玩笑？请救我，朋友模式。因为近期故障，只能使用运营模式。星期五，真有你的！现在没有下雨，你为什么打伞啊，主任？你看到这把伞，有没有想起什么？没有。仔细想想，关于这把伞，有些记忆你一定是要想起来的。不是很懂您在说什么。这样呢？你想想，你快给我想想，是一定要想起来的记忆吗？不，是你一定要删除的记忆。既然是一定要删除的记忆，跟我现在想不起来有什么区别？你到底要做什么呢，主任？啊，不是，只有我一个人记得，我也……那你也删除就好了。我又不是机器人，我是人啊！有的记忆我不能说删就删，说忘就忘。据统计，时间。时间可以抹除一切记忆。你可能不太了解，有些记忆根本没办法抹除的。到了当时的场景，听了当时的音乐，都会想起来。就像我现在，看到这把伞，我就想起当时的事。你让我怎么办？所以你现在是在找我算账吗，主人？是。我告诉你。你最好不要给我想起来，一辈子都不要给我想起来。你要是敢想起来，我就把你给拆了没尝过孤独的滋味。